Здравствуйте, друзья! Почему винтовку Мосина называют трехлинейкой? Всем привет, с вами снова я. Винтовка Мосина стала одной из самых массовых в своем классе. Появившись еще в конце 19-го столетия, она прошла все последующие крупнейшие военные конфликты человечества. Оружие оказалось настолько удачным, что используется для самых разных целей по сей день. И хотя сегодня на полях сражения винтовка Мосина экзотический раритет, ей охотно пользуются в образовательных, спортивных и промысловых целях. Соотечественники также знают данное оружие под загадочным названием трехлинейка. Откуда оно взялось и что означает? История винтовки началась в 1889 году, когда в Российской империи проходил конкурс на новую магазинную винтовку для армии. Именно тогда Сергей Иванович Мосин впервые и предложил собственную конструкцию, основанную на австро-венгерской винтовке Манлихера. В конкурсе также участвовали винтовки Маузера и Нагана. В общей сложности в мероприятии приняло участие 23 оружейные системы. Перечисленные выше были признаны в целом доброкачественными, но все же недостаточно хорошими для принятия на вооружение императорской армии. Все участники принялись дорабатывать свое оружие. В финал государственного конкурса вышла винтовка Мосина и винтовка Нагана. На последних испытаниях отечественная разработка показала себя гораздо лучше. Задержек во время стрельбы у нее было почти в три раза меньше. Так на вооружение была принята именно трехлинейка. Откуда же такое название? На самом деле технически почти любую из винтовок той эпохи можно было бы обозвать трехлинейкой. Такое название всего лишь означает калибр оружия. В старину в России использовали не те единицы измерения, что сейчас. Метрическая система была допущена к применению только в 1899 году, а обязательной стала и вовсе в 1918. До этого повсеместной была система мер, утвержденная в 1835 году и основанная на английской. И линия – это как раз оттуда. Линия – это единица измерения расстояния в русской, английской и некоторых других системах мер. Название пришло в русский язык через польский или немецкий. Линия от латинского линия – льняная бечевка. Данная единица соответствует ширине линии, проводимой типовым карандашом, применявшимся в конкретной стране. Мера длины равная 1,1 дюйма или, если по-современному, 2,54 мм. Название произошло от мерной веревочки – линия на латыни. Ее толщина как раз была примерно равна этим самым 2,5 мм. В старорусской системе мер одна линия равно 1, деленная на 16 ногтя, равно 1, 256 пяди, равно 0,69453 мм. В русской с 18 века и английской системах мер одна линия большая равна 1 десятая дюйма равна 10 точек равна 2,54 мм. Автор статьи Мастерок. Благодарю всех, кто подписался на мой канал и смотрит мои видео. Ссылка на статью в описании. Поделитесь моим видео в соцсетях с родными, друзьями и знакомыми. Люди имеют право знать все точки зрения. Всем спасибо за внимание, буду рад вас видеть на своем канале снова.